ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ನೆಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಪನ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸಂಪುಟಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ನವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಪುಟಗಳ ಈ ಐದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನನ್ಗು ನನ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ವಿವೇಕರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂಬನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ತುಳಿತ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಪದವಿ ಏನಿದೆ ಅದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಂಬನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಶಾಸನ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಐದರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪುಟ ಎರಡರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಗೌರವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ಣವನ್ನಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲವಲವೀನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಹಂಪನ್ ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕಮಲ ನಾಡೋಜ ಕಮಲ ಹಂಪನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ರಡಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸೌವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ನಮ್ಮ ಹಂಪನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನ ಸೊಗಡನ್ನ ಅವರು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹರಹನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪನ ಅವರು ಇದು ಅವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವದ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತವನ ಇದೆ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮನ ಅಗತ್ಯ ಏನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂಪನ ನಂತರದ ಕವಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊನ್ನದಿಂದ ಬಂಧು ವರ್ಮನ ಒಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಚರಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತರಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಪನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಗಣ ಸಾರಿ ಗಣನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದಂದಿನ ಯುಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವರು ಜೈನರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಬಗು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ
ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವೇಕ ರೈ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಓದಿಯೂ ಕವಿಗಳ ಕವಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆವು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಏರಬಹುದು ಅದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗದ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತದಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಾಶ್ರಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಕವಿಗಳೇ ಮುನ್ನರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಆದಿ ಪುರಾಣ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಬರೆದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಪ ಪಂಪನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂತ ಪೊನ್ನ ಜಿನಾಕ್ಷರ ಮಾಲ ಮಾಲೆ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಗತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಜರಾಮಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಪೊನ್ನನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆಯಾದ ಮೂರನೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈತನಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತಿದ್ದು ನಾನಾಗಲೇ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ರನ್ನ ಮತ್ತು ಜನ್ನರಂತೆ ಪೊನ್ನ ಕೇವಲ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಕವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ರನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕವಿ ರನ್ನನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಕವಿ ದ ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕವಿ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಬನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಹುಟ್ಟುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ರನ್ನ ಅವನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಶ್ಯ ಧ್ವಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವನು ವರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆದರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಗೊಮ್ಮಟರಾಯ ಗೊಮ್ಮಟ ಗೊಮ್ಮಟ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಎಂದು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುವ ಇವನು ವೀರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೆಸರಾದ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಅನುಪಮ ಶಿಲಾಕೃತಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಏಕಶಿಲಾ ಗೊಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ವತಃ ಕವಿಯಾದ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕವಿಜನ ಪೋಷಕನಾಗಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಇತರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಸಾರಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪುರಾಣ ಎನ್ನುವುದು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪಡೆದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಅಹ್ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅದು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅವನು ರಚಿಸಿದ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಓದಬಲ್ಲಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ
ಅವನ ಇತಿವೃತ್ತವನ್ನ ಕುರಿತು ಮರುಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಮರುಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮುಜದ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಮೂಲ ಆಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಪಂಪ್ ಇವನು ಕೂಡ ವೆಂಗಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅರಳಿದವು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಅವಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಕುರಿತು ಹಂಪನ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಖರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಾಗವರ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ನಾಗವರ್ಮನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜಿನವಲ್ಲವನ ಕುರಿಕ್ಯಾಲ ಶಾಸನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನವರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಕವಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಯೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದುರ್ಗ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಂತಿನಾಥರಂತ ಕವಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಾಗವರ್ಮನಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಂಪನ್ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗವರ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನಾಗಚಂದ್ರ ಅವನ ಕಾಲ ದೇಶ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪನ್ ಅವರು ನಾಗಚಂದ್ರನ ಬದುಕು ಬರಹದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪನ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಣಿ ಧನಶ್ರೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆ ಹಂಪನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಹ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಹಂಸ ತನ್ನ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೊಂದಿರುವುದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಚೇಜ ಭಾರತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಪನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಯಸೇನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಗುದದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ನಯಸೇನ ಆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಆತ ದಿಗಂಬರ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೈನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಳಿ ಬಳಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ
ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪಲ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಕೊಂಡಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೆಯ ನಾಯಸೈನ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಲೋಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅದು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತಹ ಬಂಧು ವರ್ಮ ಹಂಬನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದಂತಹ ಬಂಧು ವರ್ಮನ ಜೀವ ಸಂಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹರಿ ವಂಶ ವಂಶಾಭ್ಯುದಯ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕಸ್ರ ಅವನು ಬಂಧು ವರ್ಮ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಂಧು ವರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ರಾಜಾಶ್ರಯದವನಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಜಾಶ್ರಯದ ಕವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾನು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಓದುಗರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಓದುಗರು ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಂಬನವರ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಶ್ರಮ ಶಾಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದುಗರಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅಂತ ಅವನ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಅದರ ಕಾವ್ಯದ ಅನನ್ಯತೆ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಕಥನ ಕಲೆ ಇತಿವೃತ್ತಗಳು ಕವಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಸಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತ ಆತನ ಕೃತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಬಹುಶಃ ಬಂಧುವರ್ಮನ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ್ ಅವರು ಪಂಪನ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಬಗು ಏನು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಂಬನ್ ಅವರು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಾರಸತ್ವವನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಆ ಅನುಭವದ ಓದಿನ ಆಳವನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಮಾನ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದೊರೆತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಬನ್ ಅವರು ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರು ಶೇಡನ್ ಕೊಲ್ಲಾಪಲ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಅವನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಶೆಡನ್ ಕೊಲ್ಲಾಪಿಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೈನ ಕವಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಪುಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಂಪನ್ ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳವರು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶೃತ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾರತ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರತವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರುವವರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಸಮುತ ಮೂರು ಪಂಪೋತ್ತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗ ಎರಡರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ನಾಗಣ್ಣ ಸರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಹಂಪನ ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಸೋ ಅನ್ನೋ ಮಹನೀಯ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಿ ಪಿ ಸ್ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಟೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಅನ್ನುವ ಈ ಭೇದ ಏನಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ನವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ನಿಂತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಾಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಡ್ಗೋಡುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದು ನಿಜ ಈಗಲೂ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜಾಡ್ಯ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅದು ಅದಿರೋ ಕಡೆ ತಲೆನೂ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ನು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ರಾಹಿತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ ರೈಯವರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆದಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇನಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಪ್ರಾರ್ಥಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಾದಂಥ ಫಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪನ ಇಂಡಸ್ ಹಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಪ್ ದಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್ ರೀಡೌಟಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ದೇ 
so that I might grow in its comprehension through my own maturity and experience of the cycles of time. Literally, my father led me, rather dropped me into this world of literature, caught in the web of wonder law. Hampana remembers his ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೌರಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಲಗೆ ಬಳಪವ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ದು ಅವರು ಇಸ್ ಅಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನನ್ನೂ ಬರೆದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೀಲ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದ್ರಿ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಂಪ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆ ಎಳೆಯದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಪನ ರೆಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಲ್ಮೋನೇಟ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ he met his teachers who were the most admirable scholars in the literary world he says thus my journey starts with literature and ends with literature entha punya shali avaru my journey starts with literature and ends with literature he has recorded his deep indebtedness to r narsimha char especially for his three volumed karnataka kavi charitra and r s mugli for his splendid work ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಿ ಮೆಗ್ನಾನಿಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶೆಟರ್ ಹೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಡೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಂಪನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ likewise his foreign friends klaus brown of berlin and william bolly of bamberg and ebe thaki of ahmedabad also insisted that he should record his observation of classical literature in kannada hampana expresses his happiness at the recent crop of books which have been translations of classical kannada works arvind sundaram has given us udaya ditya alankara kaviraj marga and uh, ಗದಾಯುಧ ಚಂದೋಮಿ ಅಂಡ್ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಹಂಪನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಎನ್ಸಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ ಎ ರೀಡರ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ರೆಫರ್ ಟು ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಪನ ಈವನ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನ್ಮಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫ್ ರಾಘವಾಂಕರ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಆರು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಹನುಮಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಾದರೂ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆರು ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಬರ್ನ ಸೇಸ್ ninth and 10th
He is equally enthusiastic about the universality of shared human emotions and experiences occupying the center stage. His concern is that literature should advocate harmony, understanding, and tolerance. He reveals in mythological past all right, but he celebrates the historical present even more. He is very clear in his perception that it is the present where true heroism takes place. He endorses Kaviraj Maharajakara when he says that tolerance towards the dharmas and ideologies is the real goal. In this third volume, part B, which deals with post-Pampa period, Hampana has discussed very important poets representing this era, some in greater detail and some cursorily. The poets are Nemi Chandra, Mahakavi Rudrabhata, Brahma Shiva, Harihara, Janna, Gunavarma the third, second, Gunavarma the second, Andaya, Mahakavi Ratnakaravarani, and a few others. Dealing with Nemi Chandra's Leelavati Prabandham and uh, Nemi Nath Puranam, Ampana says that these two poems exude amorous descriptions. Nemi Chandra and Ratnakaravarani are supreme in invoking Sringara an erotic sentiment or erotic sentiment. Remembering Nagarama's Kadambali in the context, Ampana says that it could have been truly the best romantic poetic, but for the fact that it's a direct translation of the Sanskrit original. Ampana narrates how Nemi Chandra... What's, what's the problem there? Adu Galata is a scratch mark with him, Mancheru, Shabda with that. Huh? Hampana narrates how Nemi Chandra devotes a lot of space for praising good poets and deriding bad poets who have been called poetasters. He has a quote of Alexander Pope, Adu Dharma Professor Guthi Acharya Rege, Alexander Pope, Adinitne Shatman Dharma, 1737, Badhano, he poets, Ginta, poetasters, Kavigalo, Apad Kavigalo, Poet Arsters, Kavinama Dheer. Purnamayal Dhala, who are Facebook poets, Aur Kavinama Dheer. Nijwad Kavigalo, Bere, Poets, Poet Arsters. Adhuna, Nemi Chandra, our idrali, bad poets, good poets, Arvanta, Hampana, Gutsida. Alexander Pope, Adhuna, first reformer of Arvanta. Nemi Chandra is very modern in the sense, that there is an exact equivalent of his experience with that of Alexander Pope. Nemi Chandra says, a bad poet is reciting his verse, another poet nods his head in appreciation, one more person is giving trouble by his low-level writing, some are busy in complimenting each other, such was the assembly of the Sura scholars and fake poets, and the Leelavati Prabhantam Nilu Consider a couple of lines from Alexander Pope's poem, an epistle to Dr. Arbuthnot, which Alexander Pope in 1730s, John Arbuthnot and the Oba scholar Ro, Aman Bage, on the Patra Priority World, Alexander Pope, Ipadena, Paradidane, George Arbuthnot, besides being a most distinguished member of his profession, medical professional, doctor, no was eminent as a mathematician and a classical scholar. As a politician, he was firmly attached to the Tory party and with Jonathan Swift, became a member of the October Club established in 1710 by Oxford, Bolingbroke and their political literary friends. Arbuthnot was deprived of his poet, Adela Ili. What nearly? Kavigalala, Kavinamadiru, Dinbragadare, Alexander Pogna, Prana Tekitare, Tamu kavi teh nol kodi, titik kodi, noli cina gigi dia tu. Yang lebih hot lagi, awalnya peranan ini tak terhaga. Alexander Pope dah nak kiri nak dan tarbat nak dia. Ia betul mana berdu, apa dia mana tulisi dah. Adalah ini yang mahat berita tu. Shut, shut the door. Good John, fatigue dah set. Tired the knocker. I am sick. I am dead. Yang lebih hot lagi, nang pada noli, titik kodi, cina gigi dia noli entah peranan tak kita. Bagus aku. John Bagha, our servant of John and all, Bagha, I am so scared, I am not able to eat, I am not able to eat. I am not able to eat, I am not able to eat, I am not able to eat, 
Why you need time? Papers in each hand. They rave, recite, and madden round the land. What walls can guard me? Or what shapes can hide? They pierce my thickets. Through my grots they glide. By land, by water, they renew the charge. They stop the chariot and they board the barge. No place is sacred. Church walk the Sacred and the Allah the Runa and Bitta Raila. Church not a little bit. Not the church is free. Even Sunday shades no Sabbath day to me. Then from the wind to walk forth the man rhyme, man of rhyme, happy to catch me just at dinner. Utta Kutman Alubata. Adrinda, the general in the Nan Bilgar and Ella, John shut the door at the bad poets baguette. Adnurna Shatma, Adnurna Shatma, the Lee, on Alexander Pope, Haley the Ned. Although Lila the Prabhupada and Baro Prasagana Ampana in the head of the Bala was the comparison with it. For sheer philosophy of English language, Ampana can command just consider the story of Lila. Purnimoro and Court Madadro, Ampana would rest to command the English language by game of the Hundudar and Kotro. Ili, Lila the Prabhupada and Nelly, a Katena or head there, Ampana. Prince Kandarpov. Jayanti Pura sees a charming girl in his dream and starts his journey with his dear friend Makaranda in quest of his dream girl Leelavati. As a coincidence, Leelavati also has a similar dream and sends her emissary to trace her dream boy. Fortune favors the brave. While resting under a tree, Kandarpa heard a parrot telling its mates that Leelavati of Kusumapura is also waiting for a dream boy. Friends rush to Kusmapura where Lilavati and Kandarpa marry following the Andharva convention. But as it happens often, because of misunderstanding, in a fit of anger, Lilavati transforms herself into a creeper. Lovers quarrel are a renewal of love. Distressed Kandarpa, immersed in the agony of separation, embraces the very creeper and Lilavati comes to life. The reunited lovebirds, Kandarpa and Leelavati, reach Jayantipura and had a joyous life. That is the beauty of Ampana's English. The Kadashkara Itara Sundarvada, English Varnanil Varate. Making a perceptive comment on Rudra Bhatta's Jagannatha Vijay Mahaprabhandam, Ampana says Rudra Bhatta and uh, uh, Rudra Bhatta actually started the Bhagavata Parampara. Krishna is caught red-handed by Yashoda while he is eating butter slyly. Ampana's rendering is lyrical and wholesome. I quote, When the book bosomed gopi having churn curds goes away on her chores, Krishna crawls towards the pot of butter without making the sound of his anklets, takes a ball of butter with his left palm and puts it in his mouth. Gopi sees him and cries, Ah, now I have caught the thief. He crawls back. Butter still sticking in his mouth. Ampana brackets, the contemporary poets, Bandhuvarma, Karnabhadya, Nevichandra, Rudrabhata, and Brahmashiva. Brahmashiva's Samya Pariksha is discussed at length. Though Brahmashiva called his work Ratna Karanda, Jewel Box, there are certain ideas in his Samya Pariksha which are not germane to a harmonious living. In this background, Hampana says, I quote, All religions are great, but not all men. If only Brahmashiva were to be more objective and totally impartial in his assessment and analysis of his contemporary castes and sects that he has dealt with, he would have been one of the greatest poets of all times and all times. Hampana does not subscribe to Brahmashiva's opinion when Brahmashiva says, However small an elephant may be, it is always larger than other animals in the forest. However small a Jaina may be, everywhere you will be greater than people who possess, who possess other knowledge. Ampana goes on to quote other verses to show how Brahma Shiva betrays his intolerance of other categories of people. For Ampana, Mahakavi Harihara is important because he, along with Rudrabhata and Raghavanka, opened the, opened the floodgates of Bhakti Rasa. Harihara's biographies of noble Shiva Shaktas, such as 
ಬಸವರಾಜ ದೇವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನಂಬಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಟ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಂಪನ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನ್ನ ರೋಟ್ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣಂ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ವಥಲೋ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಲಿಯರ್ they yeah, are said to have been written by shakespeare when he was youthful and if you can focus your attention on the last play plays symbolizing winter sale etc etc the critics say that they were written towards the end of his life so ampana's assessment of yashoda's charite is very very apt here uh, the attitude to queen uh, amrutamathi further ampana analyzes the attitude to queen amrutamathi and gives his opinion that janna has actually humanized her and implies that she is more sinned against than sinning there's a wonderful uh, description of amrutamathi and uh, if you are not careful there is always the possibility of misinterpreting and mistaking the poet janna therefore ampana rectifies corrects the, uh, our understanding and says she is actually more sinned against than sinning so the english translation samples of ashodhara charitra and anantanath puranam by t r s sharma are very refreshing while dealing with gunavarma hampana has bracketed janna gunavarma pasha pandita and harihara and says that these poets have recorded their admiration for each other and each other's works which according to hampana is extraordinary and exemplary again we are reminded of kavige kavi maniman not kavi ge kavi muniman okay that is the case where all these poets record their admiration uh, ampara has studied andayas kavigar kawa and jannas ashodhar charita very closely and therefore he concludes that though andayas epic is shorter having 272 verses it is more meritorious as meritorious than ashodhar charita which has 310 verses Hampana touches upon Madhur Kavi who lived between 1385-1410 and has given us two words Gomata Stuti and uh, Dharmanath Puran. The author is of the opinion that Madhur Kavi could be considered as the last original contributor to the ancient lore of Champu poetry. This volume dealing with the post-Pampa period culminates with Mahakavi Ratnakaravarani 1557. Though Varni could be called a modern poet, tracing the uniqueness of Bharatesh Vaibhava, Hampana makes very pertinent observations. He says, the language in this epic moves closer and closer to the spoken variety and sung in Sangatya meter and thus the poet has kept himself from Champu, Ragale and Shatpadi genres. Though his characters, through his characters, the poet reveals the social norms of his times where human emotion was celebrated. I quote, To enter the radiant mind and poetry of Ratnakar Varani is to enter the world of beauty, of regal spaces, of sensuous naikas and sonorous sounds, of evocative words and ornamented phrases. spontaneous flow of verses loaded with everyday kannada responding to every shade of emotion reflect the hues of the human world unquote the style of uh, bharatesh vaibhava is still alive in ekshagana and talamaddale every verse breathes the beauty of colloquial kannada and communicates the poet's ideas without any difficulty hampana concludes the book very elegantly emphasizing the fact that early phases of Kannada literature saw the Jaina poets contributing majorly, but uh, he is of the opinion that the classical literature as a whole is a total contribution of writers of all religions. This is where we have to locate uh, Ampana's heart. He takes his argument further when he says, great literature is great not because of their dharma, but because of their creative genius. The author's firm belief is that the classical poets like Pampa, Janna, Rudra Bhatta, Haridhara, Raghavanka, Kumaruyasa, Lakshmisha and Ratnakaravarani are 
for all times and all climes. Ampana also highlights how Jain poets alerted the fellow poets to exercise caution against excessive use of Sanskrit and Prakrit in Kannada poetry. Mixing too many words of Prakrit and Sanskrit in the Kannada texture would be like weaving a garland with gems and pepper. Kaviraj Mata. To conclude, John Ryden, the great English poet of the 17th century, said after encountering Chaucer's poetry, Here is God's plenty. John Ryden, Chaucer and Kavya, Canterbury Tales, here is God's plenty. After coming across this five volume magnum opus produced by Acharya Hampana, we are tempted to repeat, here is God's plenty. These volumes have seen the light of the day when the author is in his mid-80s. It is that segment of the age when most of the writers hang up their boots and rest on their laurels. But Hampana is made of external stuff. He is already, he's already, he's already become a living legend without any date among us. Without any doubt. We keenly await his next project because he is not the one to rest on his oars. He will forge ahead and conquer new horizons. I personally thank Goddess Saraswati for granting us this intellectual change who is the pride of our land and known in many continents through his works and scholarship. I am aware of the magnanimity of Ampana's heart and how much love and affection he has been showering on me personally these many years. I hope I will live up to his expectations. With these words, I thank Professor Ampana and Professor B. A. Vivekrai who is present here and for this wonderful opportunity and I also thank the Honorable Vice Chancellor, Professor Sudomanya, Edapatitaya, and the organizers of, in this department, and uh, my fellow paper presenters. Thank you, Honorable. 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 Thank you, our burden to charo was on the one, some script the canoe of the Marte Punta, our Sunday presenting Rodito. Aginda, he on the year to Versa or Jetogin Matar Pitin, Yelino Kuda, where Yar Vishidel Kopa Torsila, Yar Vishidel Matsara Torsila, Astole Monusavardo. No day. Shri Yutana Ludarate Vakshri Yutana Amut Saratam Agadu Udaram Shri Yutan Amut Saram Vakshri Yutanam Agade Kritartha Ragare Kavi Gai Mudu Nama Rana Kavi Tana Gadai Dizali Bagata Kata Matu Auro Amut Sarra Hutbuto Amel Vakshri Utara Hirare, Adukoskra, Navelro Kura Deniragi Yarinel Martin and Helga Kagurdo, Professor Burling de Noro Kanadinda, some skirt the K, Chumpu Hogi de Enta Hero. Now note the Tatanto Pudyamatu Gadirana Mishrana Madan Tado. Upanishad to well lay there. Brother and the Copanishad Nodi, Chandu Gopanishad Nodi and the Mukota. Oh, calm me the wish he cared I did not know until Antkondro Christa Shaka Nalakane Shataman the Lene. Are you sure in a Jatakamala and Bodhita Nodi? Adapala Sundra Wagan Sakanta, only Champu Kavya. At Nan Matra Helta Rodala Dundia Kavya the Sheke. Ratna Shri Gana Bergata Kanta Yakana on the Nodi Avana Lavata Ye Amura Ayuna Vakya Tamube, Goteru, Dandia Vakya, Padia Gadia Padia Mai Kachi, Chempu Ritabiate. That is the first definition of Chempu anywhere. Adakinta Moduli Nilipuraila. 
ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಯಥ ಆರ್ಯಶೂರಸ್ಸು ಜಾತಕ ಮಾಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರತ್ನಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನನೇ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂಬೋದು ಯಾವ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಾಸ್ತವ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೃತಿ ಇರೋವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಸರಿ ಕನ್ನಡದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂಬುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದು ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಂಥವರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಾಸನಗಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಶಾಸನ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರೋದದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಲಿಟ್ರೇ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಭ್ರಂಶ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲಿಟರೇಚರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು ಲಿಟರೇಚರ್ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪೂಜ್ಯಪಾದ ದೇವನಂದಿ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಮಂತ ಭದ್ರ ನಾವು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಮಾಸ್ವಾತಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಆಪ್ತ ಆಪ್ತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಆಪ್ತಷ್ಟು ಯಥಾರ್ಥವಕ್ತ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂಬುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಾಳಿದಾಸ ಭಾರವಿ ಭವಭೂತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಜೈಲರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಿನಸೇನ ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಿನಸೇನೆನ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ ರೂಪೇಣ ಅಹಂ ಬ್ರವೀಮಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ನಿರಗ್ಗಲ ಅಹಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದಪಿ ಜಿನಸೇನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉತ್ತಮ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಿನಸೇನರ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಗುಣಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಜಿನಸೇನರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಇದ್ದನೋ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿ ಪಂಪ ಇದ್ದನೋ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಸೋಮದೇವ ಸೂರಿ ಆ ಸೋಮದೇವ ಸೂರಿಯು ಯಶಸ್ ತಿಲಕ ಚಂಪು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ ಸೋಮದೇವ ಸೂರ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವನ ಭಾಷೆಯ ಲಾಲಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಚಂಪುವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಭಾರತ ಚಂಪುವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ತಿ ಲಕ ಚಂಪು ಆ ಯಶ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ದಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಗ ಬಂಧು ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ ಸರ್ಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ತಿಲಕ ಚೆಂಪುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೋಲಫನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಶಸ್ತಿಲಕ ನಾಮ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಚಂಪು ಗ್ರಂಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ it is not only the form that is important what is the content what type of the hero is given there yava tarada vyaktiyanu kottidare entha pratipadane ide yava vishayam telisukodutte ambodra mele adu mahakavya antu okkobeku adu chempu kavya adre enu gadya kavya adre enu yake adu mahakavya agabardu ee ondu vicharavanna dhairyavagi pratipadisirthakkantavanu somadeva turi there is no other work that is equal to this yashastilaka chempu avano vasanta tilaka ambontha ondu chandasana eshtu chennage upayogistane antandre somadeva surihi vasanta tilaka samrajya chakravarti iti vaktum ichchami etadasham sahitya matra nirmitam ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿರುವಂಥವರು ಹಂಪನ ಅವರು ನಾವು ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ
ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನೃಪತುಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲಿಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ನೃಪತುಂಗೊಂದು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ತ್ಯಕ್ತ ರಾಜ್ಯೇನ ರಚಿತ ರಕ್ತಮಾಲಿಕ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ರಚಿತ ಅಮೋಘ ವರ್ಷೇನ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದವರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಿನಸೇನನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಪಂಪ ಆದರೆ ಪಂಪನ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಿನಸೇನರು ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಪನ ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿನಸೇನರು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿನಸೇನರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರುಗು ಆ ಒಂದು ಬೆರಗನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಅದು ಪಂಪನ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ ಆಗಲೇ ವಿವೇಕರಯ್ಯವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ನೀಲಾಂಜನಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪನು ಆದಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ನೀಲಾಂಜನಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾಳಿದಾಸ ನಾನು ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಎ ಟು ಝಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಿದಂಥವನು ಅವನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಳಿದಾಸ looks inferior in the description of dance when we compare it to pampa pampa nodi malavika agni mitradalli a nayikene irtakanta avalu malavike dodda nartake yake she is such a dancer anga ee rantar nihita vachanaihi suchita samyagartha yav reetiya kaalidasa varnane maartane aadare naavu ನೀಲಾಂಜನೆಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಳಿದಾಸ ಪೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊ
ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂಬೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಸಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಅಸಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವನು ಅವನು ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ದೆ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಸಗನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಓದದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಇದು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲತೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದಿದೆ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂಬೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕವಿ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಗೆಗೇನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯೂ ಏನಿದೆ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿನಸೇನನ ಪಾರ್ಶ್ವಾಭ್ಯುದಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹಂಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವಾಭ್ಯುದಯ ಎಂಬುವಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇಡೀ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಯಾಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿನಸೇನನು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ ಆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದೊಂದು ಲೈನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಂದಾಕ್ರಾತ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೇಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಸಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಬಂಗಾಳದವರಾಗಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದವರಾಗಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಲಿ ಯಾವ ಕವಿಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿ ಜಿನಸೇನನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಗಮತಿ ವಾದಿ ವಾಗ್ಮಿ ಎಲ್
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂಬುದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನಶೀಲರನ್ನು ಅಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ